Konuşmak istediğim mesele de tam... Aa! Aa! Allah! Ne oldu? Midem çok kötü, acil gitmemiz lazım. Gaz mı? Yok yok, yediğim bir şey dokundu galiba. E bir şey yemedin ki Fatih. İçtiğim bir şey dokundu galiba. E bir şey de içmedin. Evde içtim. Acil, acil, hadi lütfen. Allah Allah. Şey, bir, bir hastaneye gidelim Fatih Bey. Bizim şimdi özel evde doktorumuz var, o kurcalıyor bizi. Bunların aile doktoru meşhur valla, kimse evet. elletmiyor. Ha yok canım, bir ambulans falan çağıralım. Yok yok, gerek yok. Ya kusura bakmayın, böyle çok kötü kalkmamız gerekiyor da... ...siz yemeğinize lütfen geri dönün. Ee, e, kus, biz dahaki sefere inşallah. Ama Fatih Bey... Kusura bakmayın Meryem Hanım, bir evde, akşam var. Evde, evde. Hastaneye falan gidelim mi? Yok yok Zeynep ya evimize gidelim güzelce lütfen. Sizin de bu aile doktoru takıntınızı anlamıyorum. <gülüyor> İyisin değil mi bak. İyiyim iyiyim. Zeynep. Hı? Üzüldün mü sen? Üzüldüm tabii. Hem böyle karşımda acı çekince bir kötü oldum dayanamadım. Ah! Hadi bin bin. Ablamla eniştem şimdi gittiler. Ve eniştemin karnına bir şeyler oldu ya anlamadım. Ha kadın. Kadın burada burada oturuyor. Görüyor musunuz? Meryem Hanım bizi değil de... ...Zeynep'i yemeğe davet etti. Tabii Zeynep davet edecek anneciğim. Çünkü şirketin başında artık abim var. E şanslı kız. Hep dört ayak üstüne düşüyor. Hazıra konu verdi işte. <gülüyor> Hop. Koca holdingin başına geçti. İyi e, hayatta her şey sırayla. Dün sana, bugün ona. <gülüyor> evet karıcığım, evimize geldik. Geçti mi senin Ağrı? Aa! Aa! Bana bak sen numara mı yapıyorsun? Niye numara yapayım Zeynep işte ara ara giriyor sence. Sen restoranda telefonla biriyle konuştun. Ne olduysa ondan sonra oldu. Kimle konuştun sen? Aa, aa çok çok kötü çok kötü ya ben ne acı çekiyorum burada sen beni sorgulayıp duruyorsun. Fatihciğim diyorum sana hadi hastaneye gidelim. Ya hastanelik değilim Zeynep. Ay. Bana bak sen yoksa şey mi oldu? Ne? Cırcır oldun değil mi? İğrençsin Zeynep. Ha, kaçır da o zaman böyle iğrençliği. Kaçırayım ki kuku çalmıyor. Ben bilmem. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Çocuklar erken geldiniz. Bir sorun mu var? Ona ne şüphe? Yok benimle bir alakası yok. Fatih şeyini tutamıyor da ondan. Hmm, i̇çli köfte mi o? Yemek de yemedik günah hemen servis getirsene bana. Fatih ne yapıyorsun? Ya motoru bozdun bulgur mu yiyeceksin? Zeynep! Ne biçim konuşmalar onlar? Rica ederim Şekerci Zadeli'nin gelini gibi davran. Ne diyecektim Mukaddes Hanım? Bırbırık mı oldu diyeyim yani? Motoru bozdu işte. Ben bu avamlığa daha fazla dayanamayacağım. Siz hepiniz alışmış olabilirsiniz ama ben alışmayacağım. Odama gidiyorum. Kardeş. Kayınvaliden haklı yavrum. Tabii kendi baroness olduğu için bu tip şeylere bir türlü alışamadım. Otur Zeynepciğim, ailece bir yemek yiyelim. Peki. Valide Hanım, yani siz de son günlerde kadını bombardımana tabi tutuyorsunuz. Biraz insaflı olun lütfen. Bugüne kadar karının tüm yaptıklarına göz yumdum Fehmi. Ama onun kalkıp Zeynep'i böyle küçümsemesine sinirleniyorum. Kimse buna göz yummamı beklemesin. Yo, önemli değil Yusuf Hanım. Ya Mukaddes Hanım'ın söyledikleri artık beni o kadar etkilemiyor. Buradan giriyor, buradan çıkıyor. Mukaddes'le birlikte hepimiz evrimimizi geçirdik kızım. Sen de geçireceksin. 
Daha az göreceksin, daha az duyacaksın. Hadi, daha iyi misin? Hmm, i̇yi oldu, bu her hastalığın şifasıdır, bu turp gibiyim şimdi. E bravo yani, karnında tam tutacak zamanını buldu. Meryem Hanım bana iş teklif ediyordu. <gülüyor> Hı? Meryem Hanım sana iş mi teklif etti? Zor, onu mu konuşuyordunuz? Evet. Yani ne kadar iyi eğitimde, görgülü biri olduğundan bahsediyordu. Ayrıca yanında çalışacağı insanlara güvenmesi gerektiğini de söylüyordu. Ama sen kabul etmedin değil mi? Cevabımı veremedim ki. İşte Fatih'in karnı tuttu bir anda. <gülüyor> Tabii bu senin bileceğin bir şey ama... ...şekercizadelerin gelini olarak Ergüler Holding'de çalışmana benim gönlüm razı değil. Gerçekten çalışmak istiyorsan... ...şirkette Fatih sana uygun bir pozisyon bulabilir mi galiba? Tamam. El alemi şirkette niye çalışsın ki zaten? Merak etmeyin ben henüz bir cevap vermedim. Ama olur da... Bir gün iş hayatına atılmak istersen, bunu kimsenin kızı, dilini ya da karısı olarak değil, Zeynep olarak yapmak isterim bunu. Yani kendi ayakları üzerimde durmayı tercih ederim. Yürü be Zeynep, ben destekliyorum seni. Hiçbir erkeğin gölgesinde kalmak zorunda değilsin. Hmm. Ne oldu? Sancı sancı bulgur. <gülüyor> Bak yedin işte bulguru dedim dur, sana dur, Fatih dur, ya. Dur, dur, dur. Fena bozdu motoru çok. Nasıl denir ki o kibarca ben bilmiyorum. Ben de bakayım. Hadi. Telefonun çaldığı anda kriptonite yaklaşmış süpermen gibi bir şekillere giriyorsun. Hı? Ne oluyor? Ona bizim gezegende kriptonit değil gaz diyorlar işte. Karnımdan dolayı. Zeynepciğim, eğer seni de rahatsız ettiysem kusura bakma. Yok yani bana verdiğin rahatsızlığı ilerleyen günlerde göreceğiz. Gözüm üzerinde. Bak sen. Gözün üzerimde olacaksa yani hep ah. Özekleşme ama. Hadi git yat dinlen. Ayaklarını sıcak tut. Ayak mı ayak değil de şöyle bir, bir geceler öpücü alsam. Nasıl kendime gelirim? Hı. Hmm. Gel. Hadi canım. Gel gel. Gerçekten mi? Gel gel. <gülüyor> Geliyorum bak. Gel gel heyecan yapma. Dur dur dur dur. Hı. Bu anı açalım biraz daha. Bu tatlı çıkaralım. Allah sana da rahatlık versin. Kıçık. Neyse idare ederiz. Zeynep. Zeynep. Zeynep.
Damat. Neredesin? İki saattir sizi sokakta bekliyorum. Ağaç oldu da oğlum. Zeynep'in uyumasını bekledim reis babacığım. Ne yapayım? Tamam. Aç çabuk gel. Tamam tamam ben zaten şimdi... Kapatmış. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya Mukaddes. Kaç kere rica ettim senden. Gece gece şunu sürüp yanıma yatma diye. Aa. Gece maskesi bu. Hayvancığım yani gündüz mü süreyim? Gündüz sürsen ne olur hayatım? Ayıp mı olur? Firma bize dava mı açar yanlış kullandınız diye. Dur dur bir dakika. Değil mi Fatih'in arabasının sesi bu? <Gülüyor> Fatih gidiyor. Ay bunlar kesin kavga falan ettiler. Ay inşallah. Ya nereden çıkartıyorsun Allah aşkına? Bir şey lazım olmuştur onu almaya gidiyordur. Fehmiciğim bir erkek gecenin bu saatinde evinden dışarı gidiyorsa bunun bir tek nedeni olabilir. Buldum. Karısı maske sürüp hayalet gibi yatağa giriyor diye. <gülüyor> Şakacı. Yok şey diye karısının dırdırından bıkmış başka kollarda şefkat bulmak için diye. Bırak Allah aşkına şu felaket senaryolarını. Ay hadi inşallah ya Rabbi. Ay ben Zeynep cephesinde neler oluyor bir yola bakayım. Mukaddes. Ya çocukların işlerine karışma. Yat hadi. Fehmi sen de benim işime karışma. Yat hadi. Meraktan öleyim ya. Ben de annem ya merak ettim tabi ne oldu çocuğuma? Ha e, Fatih mi? Fatih e, şey e, ha, siz yatakları da mı ayırdınız? Ha, ben şimdi anladım çocuğumun niye gittiğini. Yok canım ne alakası var yani o bırbırık oldu ya biz ondan o orada yatıyor beni rahatsız etmesini çok düşündüğünü. Nasıl şimdi çocuğum? Neyi var çocuğumun? Nereye gitti? Söylesene. O şey ya e, eczaneye gitti. E, karnına böyle bir anda ağrı geldi. Çok kötü oldu. İlaç almak için eczaneye gitti o. Kızım sen ne diyorsun? Aşağıdaki eczan dolabında küçük bir eczane açacak kadar çok ilaç var. Ne diyorsun sana? Ne diyorsun? E, biz o ilaçlara baktık. Mukaddes Hanım hepsinin tarihi geçmiş. Maazallah alır birini bir şey olur falan. Ay. Kocan hasta eczaneye gidiyor. Sen de burada fosur fosur uyuyorsun öyle mi? Yok canım. Yani benim onu beklerken içim geçmiş. İçin çıksın. Neyse ben gideyim de çocuğuma bir şeyler hazırlayayım. Gelince sıcak sıcak yesin. Yok yok bu kardeşim ben uyandım. Siz zahmet etmeyin ben hazırlarım. Yok yok. Sen uyu uyu. Rahatına bak sen. Sen hiç rahatsız olma. Ben anneyim ya sabaha kadar onun başında beklerim. Sen merak etme. Ne demişler? Ana gibi yer, Bağdat gibi diyar olmaz. Uyu sen uyu, keyfine bak. Sız. Ne düşündüğünden yapıyor Fatih'i? Fırsatçı vakti. Ben anne değilim çünkü değil mi? Patlıcanım ben, kayısıyım. Bakalım neredeymişsin Fatih? Gece gece bir bu meymine sizi karıyla muhatap ediyorsun. Sen düşmedi herhalde telefon. Yoksa Fatih telefonunu kapatacak kadar cesur bir adam olamaz. Ha bayağı ulaşılamıyor. <gülüyor> cesur ya. Çok güzel. Uyuyor uyuyabilirsin şimdi. <gülüyor> Oh, <laughs> my 
Reis baba. Reis babacım. Ben ölmüş mü? Reis baba. <gülüyor> İyi geceler. Geldim ben. Sızdınız galiba. Reis babacığım, ne işimiz var burada? Ajan filmleri buluşma yeri gibi. Ha, yoksa yeni bir görevim mi var? Damat, ha. seninle çok önemli bir mevzu konuşacağım. Konuşalım, konuşalım babacığım ama arabada konuşsam soğuk ya. Ya bırak şimdi soğuma o ya. Yarın bu Meryem'i kaçırıp bana getireceksin. Ha? İster zorla, ister güzellikle. Derdest edip bana getireceksin. Ya babacığım niye sürekli birilerini kaçırttırıyorsunuz bana? Ya kaçırma yok, kaçırma yok. Tamam Meryem Hanım beni kaçırmış olabilir ama. Ne? Meryem seni mi kaçırdı? Yani tam olarak öyle denemez ama... E, ...şimdi sizin bu eski karınız bizim şirketi almaya çalışıyordu. E, ben reddedince adamları gelip kaçırmış bulundu beni. Bak sen kara Meryem'in işlerine. <gülüyor> ne de olsa karı koca aynı topraktansınız. İşte sizden arta kalan zamanlarda da eski eşiniz tarafından kaçırılıyorum reis babacığım. Demek çok önceden sızmış bizim içimize. Sızmış mı? Neyse ne. Yarın sen onu kapıp bana getireceksin. Zeynep bir zarar görmeyecek değil mi reis baba? Damat. <gülüyor> ben Zeynep'in babasıyım. Senden önce ben vardım anladın mı? Ben kızımın zarar görmesini ister miyim? Ya tamam da babacığım. Benden kayınvalidemi kaçırmamı istiyorsunuz. Bu normal bir şey mi şimdi? Normal. Meryem için her şey baba. E, tamam. Kaçıracağım ama bir şartım var. Bana sebebini söyleyeceksiniz. Ulan sen benimle pazarlık mı yapıyorsun ha? Yani reis babacığım. Bir damadın yapması gereken şeyi yapıyorum. Karımı her şeyden ayrı tutuyorum. Siz söyleyin sebebini öyle kaçıracağım. Peki. Bu Meryem. Başka bir adam için. Bizi bıraktı. Çekti gitti. Ne diyorsun ya? Ya. Şey pardon ne diyorsunuz reis babacığım? Şimdi kaçıracak mı? Görev bende. Haber. Tamam ben gideyim kaçırayım. Ya akşam şimdi değil. Yatayım uyuyayım da sabah kaçırayım. Plan yap. Yavaş yavaş Ya kuzum yememin tadını çıkartmaya çalışıyorum ben de. Yine döktür müsün? Güzel olmuş ha. Yani. Yerlerde kayıyor sokacağım beni dünyaya. Kim hazırlamış bunu? Ah yavrum. Arsız Zeynep çocuğumamış. Hazırlamayınca çocuğum da gitmiş kendine. Ay hazırlamış şunu kaldırayım da gelince yesin bari. Hayır olama kardeş. Haminlemin hayaleti gibi ne yapıyorsun bu saatte? Vehmicim ben gençleşmek, güzelleşmek için hiç değilse çaba gösteriyorum. Sen hiçbir şey yapmıyorsun ya. Ne güzelmiş benim genç karım. <gülüyor> Aman hadi sinirimi zıplatma. Gidip yatsana sen. Gidip zıbar hadi. Ya benim de aklıma kurt düşürdü. <gülüyor> Çocukları merak ettim ondan indim aşağıya. Her şey hayal ettiğim gibi gelişiyor Fehmi. Gerçi Zeynep ilaç almaya gitti dedi Fatih için ama. Hey beni kiramı anlatsın. Biliyor musun? Fehmi bunların yatakları da ayırmışlar. <gülüyor> Pes o kader. Pes aklın bu kadarına doğrusu ya pes. Ya bir şeyi de hayra yorsana sen. 
Bak bu kötü niyet bir gün gelip seni vuracak. Ay aşk olsun Fehmi bunun nesi kötü niyete ya nesi kötü niyet. Bundan daha iyi niyet olur mu? Hadi inşallah hayırlısı ya Rabbi. Oh. Ne gittin oturdun? Gidip atsana sen. Oturdu ya. Fatih'i bekleyeceğim. Senin dolduruşuna gelmesin çocuk. Hmm. Bu yanda beni fiştekliyor zannedecek. Açsana kapıyı. Açamam Fatih. Niye? Ne demek o niye? Allah Allah. Gece nereye gittiysen onda kalsaydın. Açmıyorum hadi başka kapıyı. Ya Zeynep saçmalama aç şu kapıyı. Zeynep. Yok Zeynep mi? Ne inatçı şeysin sen. Allah'ım yarabbim. Koskoca ev. Açacak yer mi yok bana? Gülyabani görmüş gibisiniz. Ha, yok babacığım. Günay küçük bir böcek görmüş de ona bağırıyordu. Çok korkuyormuş o böcekten. Değil mi Günay? <gülüyor> böcek. Kocaman. Kocaman. Kocaman. Kocaman. Kocaman. Kocaman. Seni mi uyandıracaksınız? <gülüyor> Günay bir böcek görmüş de. Günay ya. Bir böcekten korkulur mu o kadar? Ne olacak canım? Ben basacağım gidecek. Ezeceksin onun beni pis diye dağılacak halde. <gülüyor> Biz ezdik onun kafasını. E, oh iyi yapmışsınız. Bu böcek de nereden giriyorsa bu evi tabii havaları sesini camlar falan falan. Bahçeli ev çok normal. Basca ne ziyon mu günah? Korkma ben gelir yardım ederim sana. E, ben bir Selim'e bakayım o zaman uyanmışım bakayım. Dur bak bir dahaki sefer pat diye yapıştır tamam mı? Vahşi ayol bu. Pat diye olacak bizim pat diye. Bana bak günah hiçbir şey görmedin duymadın bilmiyorsun. Öldüreceksin. Beni bir gün öldüreceksin. Günay kimseyi görmedin. Duymanı bilmiyorum. Ne yapıyorsun sen ya? Çık dışarı. Ya dur bir kahvaltı et. Günay'cığım bir kahvaltı et. Dışarıda kahvaltı. Yüksek. Yüksek. Yüksek. Yüksek. Yüksek. Yüksek. Yüksek. Yüksek. Yüksek. bir görüntüdür ya. Ay tam erkeklere güvenimi getirmişken bu şapşalı nereden çıkardı bu şapşalı? Ay geçim kaldım yavrum. Şişt. Kısaltmanıza gerek yok uyanıcım. Aa! Oğlum koskocaman adam oldun. Hala vazgeçemedin mi şu parmaklıklı karyoladan? Ay nasıl da sığdığını ben anlamadım yani. 
Ayrıca koca evde yatacak bir burayı mı buldun? İki yer vardı. Birisi olmayınca... ...diğerinde yatayım dedim. Hem suçlu hem güçlü. Çok konuşmada yardım et bana çıkayım. de böyleydi. Bir şeye bağlandı mı? Ayırabilen aşk olsun. Şimdi hatırladım onun yatağı da böyleydi. İçinden çıkaramazdık. Salona gider durmaz. Bahçeye çıkar durmaz. Misafirlikte bile durmaz. Sonunda rahmetli Selim Bey karyolaya tekerlek takmakta buldu çareyi. Fatih nerede? Karyola orada. Birine kızdı mı, küstü mü? Girerdi içine. Üstüne çekerdi örtüyü. Çıkar çıkarabilirsen. E baya ruh hastasıymış. İnsan böyle bir şeye bağlanır mı ya? Bir de Fehmi Bey'in eski arabası vardı. İlla arabada yatacak. Abi evet bağlandığı şeyler böyle tuhaf şeylerdi. Neyse ki değişti. Artık gözü araba falan görmüyor. Sadece Selimcik ona yetiyor da artıyor bile. Ah bir de sen varsın. Sonunda bağlanacak daha değerli şeyler buldu. Bağlanmak için bula bula benim mi buldun Fatih ya? Ben anlamıyorum. I don't understand. Türk'üm ben Türk. I am Turkish. Kaçak değilim, suçlu değilim. I am not a guilty. Kazakistan on tour. Evet evet. Türk. Ne var şimdi? Sobudu ti portrovani. Podgotovit dokümanti. Fatih. Fatih şekerci zade. Fatih. He did this to me. Ya duma şu tunaz ben ya Fatih. Evet Fatih. Fatih şekerci zade. Şutladı beni buraya Fatih. Ya İngilizce bilen yok mu arkadaş burada? İngiliz, İngiliz, speak. İngilizce, İngilizce. Lan manyak mısın dedin, ne diyorsun? Bu hastası manyak ya. Sir, please, please help me. İngiliz, speak. Ağzını, aşkım benim. Oh, şu ağza burnuna bak. Yakışıklı oğlum benim. Maşallah. İyi ki doğdum seni. Yakışıklı tabii. Ne sandınız? E anası güzel. Babası yakışıklı. Ne bekliyordunuz ki? Yakışıklı olduğu kadar babasıyla yatağını paylaşacak kadar da vicdanlıdır benim oğlum Hacer anacığım. Annesine hiç çekmemiş. Gece nereye gittiysen orada kalsaydın o zaman. Al aşkım. Ye hadi. Ee, e, yemiyor kızım. Bak ben onu bir çıkarayım dışarı hava alsın. Bak sonra yer. Sen uyumamış mıydın ya? Uyumuştum ben. Çok güzel uyuyordum. Ta ki annen gelip odaya seni sorana kadar. Ne? Ya ayrı yattığımızı da gördü. Hadi canım. Ne dedin peki? Ay işte ne bileyim. Hastasın diye kanepede yattığını söyledim beni rahatsız etme diye. Hah. Şu an aramızın bozuk olduğunu düşünüyor. Sevinçten zıngıtlar eşliğinde hava çekerek çıkacaktı odadan. Niye aramızın bozuk olduğunu düşünüyor ki? Aramız iyi mi Fatih? İyi bence. Sana ne trip mi atıyorsun? Yok canım ne trip atacağım sana ne hadi böyle yapsana trip atıyorum. Tipe bak trip atıyorsun tabii ayağın sallanıyor yine. Ya Zeynep ben tripten anlamam algılayamam diyorum sana işte ya. Bana ne söylüyorsan direkt yüzüme söyle. Dün gece neredeydin? 
Annem yani girmiş odaya. Ne demiş? Dün gece neredeydin? Mete. Gecenin bir yarısı aradı bu beni. Dedi ki kardeşim önemli bir şey konuşmam gerekiyor falan. Gittim ben de yani gitmek zorundaydım. Çünkü geçen paintball'da ektik zaten. Gitmeseydim mümkünat yok konuşmazdı bende. Dudağın da büzüşmedi. Yalan söylemiyorsun. Hı. İşte büzüştü. Yok sen öyle deyince şey oldu. Hayır yani gerçekten şu yaratıcılık sende niye hiç yok ben anlamıyorum. Erkeklerin ilk başvurduğu yalana başvurduğum sıfır orijinallik. Ne yani yalan mı atıyorum şimdi ben sana? Ya sen beni sorguluyorsun yani şimdi. Yalancıyım yani ben. Ya yapma Zeynep ya. Resmen e, karısını aldatmış koca pozisyonuna düşürüyorsun beni. Bak sen. <gülüyor> Yok yani öyleymiş gibi öyle demedim. Yani öyle bir şey yaptırıyorsun ki bana hissediyorum onu yani. Fatih bir şey diyeyim mi? Ben seni hiç umursamıyorum anladın mı? Nereye gidersen git kiminle görüşürsen görüş umurumda değilsin. Ne oldu? Hani umurumda değildin merak mı ettin? Ne merak edeceğim seni ya? Bana ne senin telefona giren mesajdan? Dur tahmin edeyim. Acil toplantı çıktı ve gitmen gerek değil mi Fatih? <gülüyor> Nereden bildin? İşi rahatsız gitsin. Ah reis baba ah. Yine ne işlere bulaştırdın beni. Ama bir görevim var. Görevimi başarıyla yerine getirmeliyim. Selamet lan abi ne edeyim ya. akşama? Ya ya diğer. He. Her gün şu soruyu sormasan olmaz mı be? Ne edersen et birader. <gülüyor> Günaydın Şevket abi. Vay Ayper. Oh. Bu valiz ne? Kızlar seni evden mi attılar? <gülüyor> Yok Şevket abi olur mu hiç öyle şey? Bu bizim için çok büyük bir gün bileyin mi? Mahallece fetli sayı azıldık. Üç beş fazlalığımızdan kurtular. Diyeyim. Ve? Ne bu fetnes metnes ha? Mukaddesi mi taklit ediyorsunuz siz de ha? Bu niye taklit edelim o aspayı abi? Biz kadın değil mi? Biz fitnes etmeyelim mi yani? Ne haliniz varsa görün. Sağ hadi. ol. Hadi hayırlı günler. Çelini tutamayızın. Ya haydi haydi çabuk ol biraz. Cavidan'la ne hep bizi bekleyin? Kız haydi eğlenme haydi kız. Haydi. Allah bu da eşek oyuncusu gibi kahı mıydı? Kız ya diğer haydi! Haydi ha! Benim koptu ya! Ay! Hoş geldiniz Fatih Bey. Biz de sizi birazdan geçmiş olsun ziyaretine gelecektik. Teşekkürler. Ben de dün gece iyice plan yaptım. Şey, dinlendim. İyiyim şimdi sağ ol. Yani hem geçmiş olsun dilemek hem de Zeynep'e yaptığım iş teklifini konuşmak için. Ben de bu konu hakkında konuşmak istiyordum. Baş başa konuşsak. Hep Firol yabancı değil. Dilediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Buyurun. Yok yani madem bana ayıracak zamanınız varmış böyle bir yerlere gidip bir şeyler istek konuşsak. Memnuniyetle. Ha Firol aradığımda arabayı yollarsın. Peki efendim. Unutmadan. Geçmiş olsun. Çiçekleri sahipsiz bırakmak istemeyiz değil mi? Teşekkürler. <gülüyor> Selamun aleyküm. Allah'ın selamını verdi şimdi. Almamak da olmaz. Aleyküm selam. Aleyküm selam, aleyküm selam. Ya şu halinize bakın ya. Kazık kadar adam oldunuz, hala trip atıyorsunuz. Sen de buzu tekneden attın. Ha, ne çabuk unuttun. Tövbe ee, Reis, hoş geldin. Hayrola Reis? Geciktin. Hayırdır Ethem, hayırdır. Ethem, ha siz bugün şöyle güzel bir tatil yapın bakayım. Ne? <gülüyor> nasıl yani ya? <gülüyor> ne demek nasıl yani ya? Tatil yapın dedim da. Ya reis, sen yıllardır izin tatil öyle bir şey yaptırmazdın. Ne oldu? Ethem, 
Ha bak bakayım şu denize. İki saat sonra bu hava patlar mı patlamaz mı? Ha iki saat düşün denize çıkılır mı? Haydi. Gidin şöyle güzelce bir dinlenin, tatil yap. Haydi. Hay hay hay hay. Tatil yani bizim bir iş vardı ya hani diğer iş. Ben de o işten tatil yapabilir miyim acaba? Ha. Seni o işten emekli ettim. Emekli oldum? Ha. Bundan sonra Zeynep'le ben ilgilenir. Tamam, tamam dayı, tamam. Abla, ablama sen, sen ilgilen, sen ilgilen artık. Haydi, haydi. Hadi be öyle. Gördünüz mü, gördünüz mü? Grev işe yaradı işte. Yasal tatil hakkımızı böyle elde ettik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aferin lan Cevap. Söyle bakayım, bu yasal tatil ne işin yarayacak? Yani ne yapacaksın? Allah ne bileyim ya, böyle normal şartlarda insanlar tatillerinde ne yapıyorsa... ...biz de öyle yaparız. <gülüyor> yürü yürü, yürü dedik. Kuleli'ye gidelim daha orada olta atacak, balık tutacak daha he? Salak salak konuşma Kamil ya, o bizim işimiz zaten. İyi de kardeşim herkes tatil gününde kuleli'ye gidiyor böyle orta atıyor, balık tutuyor... ...biz de yapalım hadi yürü gidelim. Bir sus da. <gülüyor> Vallahi sizi bilmem. Ben sevgilime gidiyorum. İyi hadi. <gülüyor> Hadi gidelim balık tutalım. Bak o balıklarla akşam ise biz böyle mangal edeceğim da hadi gel. Ya vizyon sıfır ya. Grey bizim nemize kardeşim nemize ya. Hadi siz de tekneyi terk edin. Ben de bakıma götüreyim. Fırsat bu fırsat. Tamam reis hadi kolay gelsin. Ya yürü. Ha. Balık malık yok yürü. Ne tutacak yürü. yürü.